Hey, qué pedo, vatos, ¿cómo están? Espero que sean bienvenidos a Colat. Este es un juego de terror ahí, vatos, que me he encontrado para ahí, así que mocha, dale. Una partida. Estoy probando cómo funcionaban las gráficas, así que jala muy bien, así que mocha, dale, dura. Aquí, Colat dice desbloquear campamentos para viajar rápido entre ellos. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Es un mundo abierto o algo así? Ok, entonces, bueno, esto es un juego de terror. Bueno, no leí la descripción, es que a veces... No leo la descripción del juego, no sé qué putas trata. Así que es un lugar muy nevado. Está guardando a huevo, lo pasé. Está guardado, sí, a huevo. Uh. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl. Ah. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. Took the spring thaw two months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow. A la madre, o sea, sufrían. Los mató. Alguien, quién sabe quién putas lo hizo, así que. No, pues. Fui yo, ja, no, XD, no es cierto. Ok. Ay, ay, la musiquita, ay, ya valió madre todo. No. Esta es la música cuando le piso a mi perrito por accidente. No, yo te quiero, yo te amo perrito, no, no te enojes conmigo. No puedes, no puedes saltar agua, ¿sí? Esto se va a descontrolar. ¿Dónde putas tengo que ir? Avísenme, ¿no? oiga, doña, ya llegué. Ah, no va a abrir. Ah, pinche culera, eran nalgas caídas. A ver, puta. Eh. Bueno, este juego, según yo, es, es de terror. Y ahí como dice... Y ahí como dice... Hay una cosa extraña, cosa horrorosa aquí, o verás. Que está atacando... Bueno, atacó a los... Patos que estaban explorando aquí. Pero no se explica qué los... Qué hubo... ¿Qué pasó aquí? Pues la... ¿Cuál fue la, la causa de la muerte? Que encontraron esos cuerpos sin vidas. Y luego encontraron otros dos cuerpos más a, adelante del campamento. 
Pero que puede haber pesado. Eh. Hola. Joven. Yo la neta no sé para dónde ir. ¿Qué hay aquí? Ok, yo estoy siguiendo el, el caminillo. Tranquilo, tranquilo, viejo. Ok, lo que es pelucas. ¡Eh! ¿Qué pasa? No sé a dónde puedo hacer. Siga tu corazón, ok. ¿Qué dice aquí? A huevo. A huevo. Que por ahí no es pendejo. Ok, pues no sé para dónde ir, pues. Está muy revoltoso aquí. A ver. Ok, según yo. Es para acá. Creo. Porque ya sonó la música de que. Ay. Aquí ya van estas madres con... ¿Qué? ¿Qué dijo eso? Ah, yo pensé que había un pato aquí. ¿Qué quieres, eh? Dime, ¿para dónde voy? Mira qué bonito ya, ya, mira. Hombre, sí, mira. Un caminito ya. Hombre, pato, ¿para dónde, para dónde? Y si voy para acá, ¿qué pedo? Me da un tubo. Tuba, tuba. Tuba también, tuba, tuba. Au, no puedo pasar. No puede brincar el mono. No es mexicano el vato. No, 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 pero no. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Ok, tengo que ir para allá. El lugar donde puede que me vayan a violar. Sí, vete para allá. Así, ok, vamos, vamos. Somos macho pelo que se respeto. Frío, ¿tienes frío? Ya no tengo frío. ¿Qué? No, pinche Joto. ¡Ah! Corre. Se me acercó un Joto, dijo. Vienes hacia mí. No, hombre. Cálmate, güey. Yo, yo le voy al otro equipo, eh. Uy, brilla ahí. In the end, the only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. I felt Palos. it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming. I welcome the end with delight. Oh, el campamento, güey. Hola, jóvenes. ¿Qué está haciendo, eh? Pulsa eh. Oh. Ah, cabrón. Chijoto, vete de aquí, ¿eh? Estoy detrás de ti, ¿Qué pedo contigo? Te cagas, güey. Estoy detrás de ti. No es cierto, pinche de culo. No mames. No me espantes, güey. Sigue la luz. No, hombre, sigue la luz. No, hombre, no, no quiero. Dice, juega con el sonido. Sí, sí, yo juego lo que se me dé la puta gana. 
Encontramos el campamento donde estaban los vatos ahí perdidos que según ellos se fueron a explorar, acamparon ahí, algo les pasó. ¿Qué les pasó? No sé qué chingas, guardando a huevo, mira. Acto dos, bitch. Sí. Mira, mi amigo invisible. La tranza, eh. Pulsa F para saber más sobre el modo de supervivencia. Sí, el coco, porque luego... ¿Dónde me vení? A la madre, esto que pa... Oli. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its side wall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Ay, te cagas, eh, puto. Luego, ¿cómo me zafo ahí? Vale. Ay, el coco, no. Está bien mamado el fantasma, güey. Ah. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ah, vente para acá, por asustarme te voy a... Te voy a coger este, te voy a... Pegar y... Tonto Tengo que seguirla, eh, lo sigo, lo sigo, lo sigo Para acá, ¿para dónde? Porra, voy a. No me quedo solo. No morro, lo que sea. ¡Eh! Tengo una pinche linterna. ¡Ay! ¡No! ¡Matemáticas! ¡No! No sé para dónde puedo hacer. Le dije que, que había una cabaña y una cacería, ¿sabe qué madre? Así que. Vamos para allá. Ya no corre el mono. ¡Córrele, mono! No sea huevón. Pancha tu madre. Me 
quedan cerradas. Ya vale la pita. Puta madre. Es que para donde chingada tengo que ir. Vaya. Está una pinche luz, pues no me dicen. Es que me fui por la cosa extraña esta, pues el por el puente, porque dije, no hombre, es aquí. Y no, en él. En ese ahí. Ah, se está guardando, ok. Hola. Uh, tiki, tiki. ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¿Estás para acá, joven? Oh, ahí va la luz. Hay otra luz aquí. Oiga, joven. ¿Qué chingón está haciendo, eh? Ahí está la luz. Pues no me dices para dónde es, pues no me. Eh, aquí morro. Ya, ahí también. El fuego dice que por acá, joven, ok. Vamos para allá. Porque cuando indica el juego así, tienes que ir para allá. Ah, ¿qué? Mira, calaca de la era. Es buena señal, vas por el camino correcto. A ver, es el pinche vato ese que, que anda asesinos ahí, no sé quién sea, pero. Otra vez el J ese. Ahí te caes, te caes, te caes. Y no tengo pies, aguas. Te pica. Por abajo. Wey. El puto mono no brinca. ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ah! Se rumba. Esto se va a descontrolar. Sube. Todo. Ah. Vi sangre ahí. Vi sangre ahí. Cuántas aguas, ok. Uy, el coco, eh. No. La lámpara. Ué. Oigo, alguien que respira muy feo. Ya me largué. Ah, la madre se mueve en esa madre ya. Ahí que me yo.
Va a andar el joven para acá. Acárense más a más. ¡Ah! Otra nota que hay una como que. Una grabación o algo así. Para esta madre era para hambre. Ah, eso yo, eso yo, ok. Ocula a este vato, wey. Respira como se si vea un orgasmo. Oh, 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 no me espantas, puto. Mata al morra. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mi Benny. ¿Por qué suena tan feo? Ok, yo le sigo Ok, por aquí no es Por aquí arriba Es que el mono no brinca O por acá abajo, ok ¿Cómo se agacha? Ok Ahí se agacha, eh. Hey, joven. Otra de esos números. No. Matemáticas. Ay, corre, 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 corre. ¿Para dónde vamos? Eh? ¿Para arriba? ¿O para abajo? Vivo un fuego ya, eh. No me está regresando. Sí, me está regresando mal. Que no estoy aquí ya. Va para arriba. Vi algo ahí que nunca lo vi. Estaba muy feo, eh. Bueno, no sé si estaba feo, estaba transparente el vato. Ya llegué. A la madre, guacha, tú vas pura par y loca aquí, no, hombre. Hola, vengo a. Par y loca. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Are you ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Corre, ¡Ah! corre, 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 corre,
Me mataron, es en serio, pinche mono, corre. Está bien gordo. Ahí está, ahí está, corre, 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 corre. No, tú puedes, mi Benny. Vamos, descansa, descansa. Estás bien gordo, no manches. Te vas a meter un chinga de tacos. Ok, por acá arriba es. ¿Qué es esto? Eso pone acá con esto. ¿Qué? No sé qué sea eso, corre. Bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar. Como vieron en el mapa, tengo que ir por esa zona, creo yo, no sé. Ya saben que lo vamos a dejar, ya saben, si les gusta pues compártelo en favorito, si te video de este gran juegazo de terror llamado Cola, ya saben que es mi